एट साइंस आठवी विज्ञान लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स लिविंग वर्ल्ड मे सजीव सृष्टि एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स मे सूक्ष्म जीवन से वर्गीकरण टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फंगी एंड अलगी फंगी मे कौके फंगी मे कौके एंड अलगी मे शेव फंगी को सी दीज आर फंगी फंगस प्लाजोडियम बेकरसिस्ट दीज आर फंगी दीज आर फंगी फंगी साइज अप्रॉक्सिमेटली टेन माइक्रोमीटर टू हंड्रेड माइक्रोमीटर द साइज ऑफ फंगी इज अप्रॉक्सिमेटली द साइज ऑफ फंगी इज अप्रॉक्सिमेटली टेन माइक्रोमीटर टू हंड्रेड माइक्रोमीटर फंगी जी कवका साइज कि दाइक्रोमीटर पास शंबर माइक्रोमीटर पर्यत आकार दीज मीन फंगी फंगी दीज मीन फंगी फंगी आर फाउंड ऑन डिकेनिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दीज मे फंगी आर फाउंड आर मे है फाउंड मे आता ऑन डिकेईंग ऑर्गेनिक मैटर डिकेईंग ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ एंड डेड बॉडीज शरीरा मेले शरीर ऑफ प्लैट्स एंड एनिमल प्राणी एंड वनस्पति मेलेल्या शरीरा मे कार्बनी पदार्था मध्य फंगी आर फाउंड आंगी कर फाउंड द फंगी तुम्हारा प्रश्न विचार तुम्हें का संगा फंगी आर फाउंड ऑन डिकेईंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लैट्स एंड एनिमल मेले प्राणी आ वनस्पति या शरीर कार्बनी पदार्था मध्य फंगी आयोकारिक ऑर्गैनिजम यो कार्य दृश्य केन्द्रित केन्द्र सेल जे फंगी से पेशी जो केन्द्र कसत दृश्य दिस्त फंगी मध्य फंगी सेल मध्य पेशियांगती सेल फंगी ची सेल जी है ती विकसित डेवलप्ड सेल फंगी ची फंगी आर यो कार्योपिक ऑर्गेनिजम दृश्य केन्द्रीय पेशी आने सजीव है सेल मधल केन्द्र कस विकसित हाँ सेल मध्य सेल ऑर्गैनिजर्स दुसरे आय विजिबल विजिबल विथ नेक्ड आईज उजिबल विथ नेक्ड आईज उगड़ी अपना मृतोपजीवी मेले प्राणी शोषण घर फूड अन्न कशा पास शोषण घर मृत मेले प्राणियापासन शोषण घर फ्रॉम डिकेईंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम पास डिकेईंग कुजना 
कार्बनिक पदार्थापासून त्यांचं अन्न काय करतात शोषण घेतात बघा फंगी जायट्रोट्रॉपिक म्हणजे ते मृत्यू जीव आहेत ऍब्सॉर्ब शोषण घेतात ते देर त्यांचे फूड फ्रॉम डिकेईंग ऑर्गेनिक मॅटर म्हणजे कुजणाऱ्या कार्बनिक पदार्थापासून त्यांचं अन्न ते शोषून घेतात म्हणजे ते काय ऍप्रोट्रॉपिक म्हणजे मृत्यू जीव फंगी फंगी दे फंगी दे इज फंगी फंगी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली अँड एसेक्सुअली बाय सेल डिव्हिजन और बाय बडिंग म्हणजे ते फंगी हे काय करतात त्यांचं प्रजनन लैंगिक आणि अलैंगिक तेने होत सेल डिव्हिजन म्हणजे एका पेशीपून दोन पेशी तयार होणं आणि बडिंग म्हणजे मुलकायन पद्धतीनं म्हणजे त्यांचं प्रजनन त्याचं पुनरुत्पादन त्याची निर्मिती कशी होते लैंगिक म्हणजे सेक्सुअली आणि अलैंगिक म्हणजे अलैंगिक म्हणजे एका पेशी दोन पेशी होते पेशीचे द्विखंडन किंवा पेशीचे द्विभाजन बडिंग म्हणजे मुलकायन करतात आता एक्झाम्पल ऑफ इस ही जी म्हणजे एक्झाम्पल्स ऑफ फंगीज म्हणजे या चौकाची उदाहरण आहेत बघा बेकर्स इस्ट म्हणजे आपले पाव तयार होतात ना आपला पाव जो असतो तो आपण घेवाच्या पिठापासून तयार करतो आणि वी मेक द ब्रेड फ्रॉम अवर व्हीट फ्लोअर अँड इन दॅट फिट द इस्ट म्हणजे पिनन पिन ते वाढतं आणि त्याच्यामुळे पाव कसा फुगतो दिस इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ फंगी इज अ बेकर्स इस्ट म्हणजे पिनन कॅन्डिडा अँड मशरूम बघा उकंड्यावरती छत्री सर्ग वाढतो त्याला काय म्हणतो आपण आळंबी म्हणतो आणि तेच मशरूम आता पावसाळ्यामध्ये उकंड्यावरती छत्री सर्ग वाढतो की आपण म्हणतो की कुत्र्यानं हे केल्यानंतर येतो म्हणतो आपण म्हणजे ते मशरूम जे असत ते काय असत एक्झाम्पल ऑफ फंगी म्हणजे ते उकंड्यावरती बघा असं छत्री सर्ग त्याला म्हणतो आपण मशरूम कॅन्डिडा इस्ट म्हणजे किन दीज आर एक्झाम्पल्स म्हणजे उदाहरणे आहेत फंगीचे म्हणजे कवकाची ते अनादर पॉइंट अलगी आता अलगी म्हणजे काय का शैवाळ म्हणतो शैवाळ म्हणतो आता पावसाळ्यामध्ये आपल्या रांगणामध्ये बघा हिरवा पदार्थ दिसतो आपण त्याला शैवाळ म्हणतो आपण दीज आर अलगी साईज अप्रॉक्झिमेटली टेन मायक्रोमीटर टू हंड्रेड मायक्रोमीटर म्हणजे ह्या शैवाळाची साईज किती असते टेन मायक्रोमीटर दहा मायक्रोमीटर ते शंभर मायक्रोमीटर असेल द साईज ऑफ अलगी इज अप्रॉक्झिमेटली म्हणजे अप्रॉक्झिमेटली अंदाजे सुमारे टेन मायक्रोमीटर टू हंड्रेड मायक्रोमीटर देर इज अलगी दे अलगी दे इज अलगी आर ऍक्वेटिक ऍक्वेटिक म्हणजे जलचर आहे जे पाण्यात आढळतात ऍक्वेटिक म्हणजे पाण्यात दे आर ऍक्वेटिक म्हणजे जलचर आहे म्हणजे अलगी हे फक्त पाण्यात आढळतं रांगणामध्ये विहिरीमध्ये शेवाळ्यामध्ये किंवा पाऊस पडल्यानंतर सतत पाऊस पडत असेल पाणी जर थांबला तर तिथं हे अलगी बघा हिरवट हिरवट वनस्पती वाटते हिरवट वनस्पती वाढते त्याला काय म्हणतो आपण शेवा अलगी म्हणतो सेकंड अलगी आर युवक कार्योटिक युवक कार्योटिक मीन्स दृश्य केंद्रित केंद्रक असतं दृश्य केंद्रीय असतात म्हणजे एक अलगीच्या सेल वेल डिफाइंड असतात सेल म्हणजे सेल वेल डिफाइंड म्हणजे पूर्णपणे विकसित झालेले असतात अँड इन युवक कार्योटिक इन सेल ऑफ अलगी द न्युक्लियस ऑफ अलगी आर टिस्टिंग अँड ऑदर सेल ऑर्गेनिक्स आर प्रेझेंट इन द सेल ऑफ अलगी म्हणजे दुसरी पेशी आहे की ह्या सेवाच्या पेशीमध्ये असतात म्हणजे मायटोकांड्रिया क्लोरोफास्ट क्लोरोफास्ट म्हणजे क्लोरोफिल म्हणजे आपलं हरिद्रव्य ह्या पेशीमध्ये असते अलगी त्यामुळे ते स्वतःचा स्वतः तयार करतो जसं ते दृश्य केंद्रित म्हणजे त्यांचं केंद्र डिस्टिंक्ट म्हणजे स्पष्टपणे दिसत ऍटोट्रॉफिक फाय दे जर ऍटोट्रॉफिक म्हणजे स्वयंपोषी बिकॉज इन द सेल्स ऑफ अलगी द क्लोरोफिल ऑदर सेल ऑर्गन्स आर प्रेझेंट सो दे ड्यू टू द क्लोरोफिल दे कॅरीड आउट द फोटोसिंथेसिस अलगी प्रिपेअर देअर ओल्ड फूड विथ द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस सो दे आर ऍटोट्रॉफिक म्हणजे अलगी काय आहे ऑटोट्रॉफिक म्हणजे स्वयंपोषी आहेत फोटोसिंथेसिस म्हणजे प्रकाश संश्लेषणाने स्वतःच स्वतः तयार करतात थ्री फोटोसिंथेसिस इज कॅरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट इन द सेल आताच मी तुम्हाला सांगितलं द क्लोरोप्लास्ट म्हणजे क्लोरोफिल म्हणजेच आपलं हरिद्रव्य प्रेझेंट इन द सेल ऑफ अलगी अलगीच्या सेलमध्ये पेशीमध्ये क्लोरोप्लास्ट असतात असत आणि फोटोसिंथेसिस इज कॅरीड आउट म्हणजे प्रकाश संश्लेषण होत विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट म्हणजे ह्या क्लोरोफिलच्या क्लोरोपास्ट म्हणजे हरिद्रव्याच्या साह्यानं फोटोसिंथेसिस म्हणजे प्रकाश होत आणि 
ते स्वतःचा अन्न सुद्धा तयार करतात सो दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक का बरोबर आहे ते स्वयंपुष आहेत कारण दे वाल्गी कॅरीड आउट द फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस कॅरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेझेंट इन द सेल अँड म्हणजे इथे काय करतात वाल्गी स्वतःचा अन्न स्वतः करतात म्हणजे ते ऑटोट्रॉपिक म्हणजे स्वयंपुष आहे आता ही जी म्हणजे एक्झाम्पल्स ऑफ वाल्गी वाल्गीचे काय उदाहरण आहेत क्लोरेला क्लोरेला इज द एक्झाम्पल क्लॅमिड डोमनस दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ वाल्गी म्हणजे शेवाळ्या दिस इज अ क्लोरेला एक्झाम्पल्स ऑफ आलगी अँड दिस क्लोरेला इज सीन ग्रीन वाय द क्लोरेला इज सीन ग्रीन बिकॉज क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेझेंट इन द क्लोरेला अँड द फोटोसिंथिस इज कॅरीड आउट बाय द आलगी म्हणजे अँड दे आर ऑटोट्रॉपिक म्हणजे स्वयंपुष आहेत स्वयंपुषी म्हणजे ऑटोट्रॉपिक आहेत आणि फोटोसिंथिस म्हणजे प्रकाश संश्लेषी आहे ना त्यांचं अन्न तयार करतात व्हेरी फ्यू स्पेसिज ऑफ अलगी आर युनिसेल्युलर म्हणजे व्हेरी फ्यू म्हणजे खूपच थोड्या जाती ऑफ अलगी म्हणजे शेवाल्याच्या खूपच थोड्या जाती ह्या युनिसेल्युलर म्हणजे एक पेशी आहेत म्हणजे गोळ्या नसणाऱ्या आहेत आणि मोस्ट ऑफ देम म्हणजे मोस्ट ऑफ अलगी म्हणजे बहुतेक सर्व शैवाल आर मल्टी सेल्युलर म्हणजे आपल्या सारखं अनेक पेशी भूपेशी आहेत अँड व्हिजिबल विथ नेकडा व्हिजिबल म्हणजे दिसतात विथ नेकडा म्हणजे ओढ्या डोळ्याने दिसतात आणि हे दोन्ही पॉइंट तुम्ही लिहून काढायचं व्हिडिओ पाहायचा आणि ह्याच्यावरचे प्रश्न तयार करून मला पाठवायचे